Hi friends, Pinnacle Academy Day, Matthew Adhya Adhilegu Swagadam. We will discuss the topic of the current electricity in the current electricity. This is the most important topic. The most important topic is the most important topic. The most important topic is the most important topic. The most important topic is the most important topic. The most important topic is the most important topic. Pine ini adalah orang marga yang kosnya ada drift velocity, atau oleh sahaja yang lakukan undang undang dua marga yang kecuali yang sahaja oleh seksi mana, aitu seksi. Apa nama kita orang yang ada ni dia, moga. Sedikit lagi ada ni mana current. Nama kita semua orang korang current itu berapa ini flow of charge jangan current itu berapa ini. Charge ini orang ikhni yang nama kita beli kita current itu beli kita. Ah current ini kita beli kita location nama kita semua orang korang current ini nama kita denote ini letter mana, aitu nama berapa ini letter orang tu. Ah current ini kita beli kita ini current itu berapa ini the rate of flow of charge jangan. DQ by DT. What is DQ by DT? The rate of flow of charge. We call the current. I equal to DQ by DT. I equal to charge by time. A unit time will flow. We call the current. We call the current indication charge by time. I equal to DQ by DT. This is the current indication. Okay, we have to study this. We have to study a few times. We have to study this. We have to study this. We have to study the current density. What is the current density? Current per unit area. Orang unit area yang undang dengan current adalah dengan current density yang diperlukan. Apol, adanya denote jenis itu adalah J. J adalah current density. Apa current density yang diperlukan? Current per unit area ini. Apa I by yang diperlukan? A adalah current density yang diperlukan. Adanya jenis yang diperlukan adalah drift velocity. Drift velocity yang diperlukan. Ibu orang conductor itu orang ni. Ah conductor na tulen elektron tu. I angle ni tu. I end lo tenti itu move je itu. Entuk korang kumpul ana, orang potensial nama l apply je ember tegum. Elektron enti je itu negatif itu positif lo tenti move je. I pogan na elektron, adat tu lo atom sum, adu boleh dene alkaru ions ke ada tenti kolaid je itu kolaid je tanu pogan. Apa kolaid je itu pogan bol? Adin de velocity ke dun dau, mati on dau. Angane, ini beram model beram beratum bol. Adin un dau agna average velocity ni ana nama l enti beri kena drift velocity ni beri kena. अब इंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आवरेज वेलोसिटी ऑफ़ आई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इंडे आवरेज वेलोसिटी नंबर इंदर बोली किंदे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंदर बोली किंदे अधिने नंबर डिनोट जिन इलेक्ट्रॉन दाने वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर � Okay, drift velocity kan? Jadi, pada satu orang sahaja mana relaxation time, nama dia tidak, jadi mungkin apa dia relaxation time. Relaxation time mana macam? Jadi, saya pernah nyu, ini elektron anggota mau je, bol, ini ada orang orang edicu. Ini pun ia ada dengan ini elektron ada, ini ada dengan edicu. Ada terada dengan ini, ini edikan ini pun ada dengan free le. Apa, ini dengan ini anggota ini edikan ini dengan sama itu, nama dia tulis relaxation. Karena orang orang kau edicu itu, ada terada kau edicu yang pergi dengan sama yang edikan dengan sama itu, nama dia tulis dengan drift velocity sorry. Relaxation time itu berikan tu. Apa yang dah ana relaxation time itu berikan tu? Relaxation time itu berikan tu. The time taken between two successive collision. Rent successive collision ada kerja kena samai itu ni. Nama kita berikan tu. Nama relaxation time. Adanya nama denote change letter anu toh yang itu berikan tu. Apa sebab kita ini velocity change itu ni? Apa velocity change itu ni? Apa orang itu down? Acceleration down? Apa orang itu acceleration itu berikan tu? Nama kerana velocity by yang dah ane time an. Ini dah ane berita yang itu berapa ini acceleration itu berapa ini. Apa ini dah ane berita main karya ni. Apa drift velocity berapa? Pin exam ini dua marga ni cuci kan sahaja itu orang itu derivation ane. Yang itu relation between current and drift velocity. Current dan drift velocity ada relation exam ini cuci kan sahaja itu orang yang dah ane orang derivation ane. Apa nama kita nak? Ada yang ni akan dibuat apa relation between current and drift velocity. ओके ड्रिफ्टी वेलोसिटी इन करंट वाटर ला रिलेशन आना नम्बर पढ़ी क्या बोलूँ आइने तोड़ा का नम्बर कैसे बोलना है ना इडका तोड़ा का नम्बर कैसे लावर करें हम आई इक्वल टू इन द आना चार्ज बाय इन द आना टाइम आना ले चार्ज बाय इन द आना टाइम आना नम्बर करे ये इधर नम्बर करेंगे निकेशन आना � आ इलेक्ट्रॉन सिर्फ नमला वाले चार्ज जिन्दा पर आयेंगे सिर्फ क्यों आ कंडक्टर के एरिया ए आना आ कंडक्टर के लेंथ इन्दा आना एल आना इनके लिए कंडक्टर के वोल्ट इन्दा आयेगी वोल्ट इन वी इक्वल टू नाम करिया हम बेस एरिया इनटू इन्दा आना लेंथ आना ए इनटू एल आना ये बढ़ते इन्दा तो पर आयेंगे वो 
number of electron per and then unit volume on number of electron per and then unit volume in a number of the small letter and then the unit volume through the electrons in and on a small letter and then the angle EV volatile in the mother electron gun EV volatile in the mother electron gun up EV volatile electron and then under the game in the number of capital and then the liga up a total number of electron on the brain of the n into and the air cube n into and the air cube via air cube Okay, alangkah l n into v ke beranda dua dua gram a into l n dua dua gram. Yang dahana n a l n dapat berapa? I conductor na tu lah total number of electron anu tu n a l n dapat berapa? Apa n a l n dapat berapa? Total number of electron present in the conductor. Okay, ini nama kerja. Yang dahana charge indication q equal to q equal to total number of electron into or electron na charge. Yang dahana or electron na charge i an. Apa n into i? Apa q equal to? Nama kini kerja dikira n ini beranda dahana n a L E kadu N A L E okay adi itu orang ni ada, tapi kita hendak answer itu I equal to N A L E by yang mana itu, yang mana L by T displacement by time velocity, yang tu velocity drift velocity, kerana elektron dia velocity ana. Apa I equal to, tapi kita hendak itu N A V D E, ini ana, yang tu yang tu nama relation, kerana dua drift velocity ada relation, ini ala per dua marga ni coba dikian, sahdi tu orang ni derivasi ana. Relation between current and drift velocity itu berapa? Okay, ini nanti ini cakap nanti itu marma perdana mai orang sahaja mana ohm silo itu berapa? Karena ohm silo mikir examin adu boleh tanya jodoh kau. Yang dahana ohm silo itu adu boleh tanya mikir examin itu jodoh itu. Apa ohm silo orang ini important section mana? Dua marga ohm silo pergi turun bawah ni nak ke? Dua marga simbol ada ni ada macam tu. Bangga betul. Apa yang dahana nama ohm silo itu apa? Ohm silo itu berapa? Ipol, ni ada satu conductor itu. Orang conductor itu tu. आ कंडक्टर ने यान एक बैटरी आटे दिए दो कनेक्ट किया एक वेरिएबल बैटरी आटे कनेक्ट किया दो अंडे वोल्टेज भी आना सो वाई करते ना तो एक करंट फ्लो जी आ फ्लो जी ना करंट और क्या करंट ने फ्लो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लोड आएगी ओके करंट फ्लो जी आ फ्लो जी ना करंट ना आई आना Jadi, ini berapa voltage itu kurang boleh sewa kita berapa tu kurang, current ini jadi increase. Apa nak kita bayangkan betul? Voltage is proportional to current passing through the conductor. Ada itu voltage itu kurang ni, ni sejauh berapa tu kurang kurang ni 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 kurang kurang at constant temperature, at constant temperature, the voltage is directly proportional to current passing through the conductor. Or V is proportional to I, along V is equal to I into R. इधर आने इन दो बराबर इन दो ओम सिलो इन दिए इन दो बराबर इन अब इधर आने ओम सिलो और क्या V C कल तू R इन दो आई अलग इल R C कल तू इन दो आने V by इन दो आने I इधर आने ओम सिलो बराबर इन दो पे निबंधन चोदी के न साझे वाले इन दो ना चलो एक ग्राफ इन दी चोदी क्यों ओम सिलो के ग्राफ वंगे याने अब उन Okay, ini graf baru entar orang voltage itu kurang, nama kerja itu kurang, current entar jadi increase, voltage itu kurang, bol current entar jadi increase. Ini adalah entar ni graf ohm silo itu entar baru ini graf entar baru ini. Apa ini graf ini slope nama kerja dia, untuk kandu beri dia. Okay, ni saya tarik kali ini voltage ini, ini entar ni ada guna I ini ada guna V I. Okay, apa V I? Orang ini lah voltage itu entar kurang, current entar jadi increase. Nama kerja ini entar kandu beri dia, slope untuk kandu beri dia. Yang dah airik ini dia slope pun tu baru ini tu. Nama kerana slope pun tu baru ini tu. Y by yang dah ane x ane. Ibrada y dia ada tu, ada kan voltage jelah. Apa v by yang dah ane i yang itu. Yang dah ane v by i. Ohm sila perkara v by yang dah ane r ane. Apol v i graf ini, ur conductor ni v i graf ini slope pun tu baru ini. Apol yang dah airik resistance airik. Apa ni kalau kerja V I graf orang nak, ane slope yang macam ni dah ada kerja V I graf ini slope ya, pohon yang dah ada kerja, nama kita kita ni tu V I graf ini slope ya, pohon nama kita kita ni dah ada kerja resistance ada kerja. Apa ohm silo ada perhatian orang tu V I graf ini dah nama kita ni straight line orang ni, ada ni dah ada kerja ohm silo ada kerja. Pini ohm silo ni jauh yang sahaja orang ni limitation of ohm silo, ohm silo limitation. Okay, ane tu nama tu limitation baru ni tu ohm silo ya, semua semua material ni nama kita ni ada ni dah apply jangan berada ni dah. Ohm silo obey je, ini korang cuci device sendu. Nampak conductor ke ohm silo ini, nampak obey je ni ana. Apo ohmic device ni, matra we ohm silo nampak obey je, ni ambat itu lu. Diri universal lo ya allah. Apo ohm silo obey je, itu korang material sendu. Ibu semi conductor, ada transistor, diode, itu nampak obey je, tidak. Ohm silo ini, tidak obey je, tidak. Okay, pinne. Ohm silo ni, anda amat violation tu barang ini. Temperature marah ni, ini sendiri je. Entah macam mana, ohm silo ni, kau tu nampak violation tu nampak. 
അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്ത് മോംസിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വർക്കാണ് ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു കറണ്ട് കൂടി 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 കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ഹീറ്റ് കൂടാൻ നേരത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും അങ്ങനെ അവിടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ഗ്രാഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും ഇത് ഓം സ്ലോയുടെ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് കൂടത്തില്ല കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഒത്തിരി ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ നേരത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കറണ്ട് കുറയും കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഓർക്കും ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് പിന്നെ കൂടുമോ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓം സ്ലോയുടെ വൈലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓം സ്ലോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ ഓമിക് ഡിവൈസ് എന്നും ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഡിവൈസിനെ നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത സംഗതി വരുന്നത് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താ പ്രത്യേകത ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും പക്ഷെ ഒരു കണ്ടക്ടറാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ നേരത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓം സ്ലോയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് കറണ്ടിനെ കറണ്ടിനെ ഫ്ലോയെ തടയുന്ന ആരാണോ അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒപ്പോസ് എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ തടയുന്ന ആരാണോ അയാൾ എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ ഡിവൈസ് എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താണ് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണെന്ത് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ആണ് കാർബൺ റെസിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് കാർബൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കളർ കോഡ് വെച്ച് മിക്ക എക്സാമിനും മിക്ക എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കളർ കോഡ് വെച്ച് എന്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കളർ കോഡ് അതൊരു കോഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാണ് എന്താണ് ആ കോഡ് പറയുന്നത് ബി ബി റോയി great britain very good wife with gold gold silver necklace ee or order il color ningal endiya padichu vokka onnamathe aarana black randamathe aarana brown moonamathe endana red orange yellow green blue uh, violet adu pole thanne grey white gold silver no color ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതെന്താ സീറോ വണ്ണ് ടൂവ് ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ എവിടെ വരെ പോവും നയൻ വരെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൈനസ് വണ്ണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ പവർ പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടെൻ റേസ് സീറോ ടെൻ റേസ് വൺ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോയി 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 എവിടെ എന്തുവരും ടെൻ റേസ് എന്ത് വരും നയൻ വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻ റേസ് എന്താണ് മൈനസ് ടു ഓർക്കുക ഈ അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാകാം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം അതിന് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ടോളറൻസ് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ടോളറൻസ് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിൾ വെച്ച് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കളർ കോഡ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം 
പിന്നെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ കളർ നമുക്കറിയാം പവർ ആണ് അപ്പം എന്ത് വരും പവർ എന്താ അതിൻ്റെ ടെൻ റേസ് ടു ടു റെഡിൻ്റെ ടെൻ റേസ് ടു അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ടെൻ റേസ് ടു നാലാമത്തെ എന്താ ടോളറൻസ് ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഗോൾഡ് അല്ലേ അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ആ കാർബൺ റെസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓം ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറയുകയോ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ നോക്കാം എന്താണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ പറയുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ പറയുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫിന് രണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് റൂള് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ലൂപ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റൂൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ വണ്ണും അതുപോലെ ഐ ടു ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ ത്രീയും ഐ ഫോറും എങ്കിൽ ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഐ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഐ ടു എന്താണ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ത്രീ പ്ലസ് എന്താണ് ഐ ഫോർ ഇതാണ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ടും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തയാണ് ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല കുട്ടികൾക്കും സംശയമുള്ള സാധനമാണ് എന്താണ് ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ലൂപ്പ് റൂളിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പിനകത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു ലൂപ്പിനകത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുവാണ് ഒരു റെസൻസ് ആർ വണ്ണ് അടുത്ത റെസൻസ് എന്താണ് ആർ ടു അടുത്ത ഒരു ബാറ്ററി അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് ഇ ഇതിനകത്തോടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂപ്പ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നത് ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി എ ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നു നോക്കിയാൽ എ ബിക്ക് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അക്രോസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എ ബിക്ക് അക്രോസ് എന്തില്ല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവും ആർ വൺ അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ട് ആവും അതുപോലെ ആർ ടു അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് എന്താവും ഡ്രോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലൂപ്പ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നാം ലൂപ്പ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൂപ്പ് എടുക്കുന്ന ഏത് ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നു ലൂപ്പ് റൂൾ പ്രകാരം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ലൂപ്പിനകത്ത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സൈനും കറണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സൈനും കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് സൈനും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് സൈനും എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് സൈനും കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിസറിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടയാളപ്പെടുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കുകയുള്ളു എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിസറിനകത്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ പോകുന്നത് കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ
ഐ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണ് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഇനി ഈ റെസ്റ്റർ എടുത്ത് കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഇനി ബാറ്ററിയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കാരണം ബാറ്ററിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അവൻ മാർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ റെസിസറിനകത്താണ് സംശയം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രിച്ചോഫ്ലോയുടെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടി ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ദ സം ഓഫ് എന്തിൻ്റെ സം ഓഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സം ഓഫ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇ എം എഫ് ആ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇ എം എഫിന് എന്തായിരിക്കും ഈക്കലായിരിക്കും ഇതാണ് ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ സോറി ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് ലൂപ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ കെ വി എൽ എന്നും ലൂപ്പ് റൂളിനെ നമ്മൾ കെ വി എൽ ക്രിച്ചോഫ് വോൾട്ടേജിലോ കെ വി എൽ എന്നും നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ റൂളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കെ സി എൽ ക്രിച്ചോഫ് കറണ്ടിലോ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റൂളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റൂൾ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ റൂൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു ജംഗ്ഷനകത്തോട്ട് വരുന്ന കാരണം പോകുന്ന കാരണം എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റൂൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾ ഏതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂളാണ് ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റൂളായ കെ വി എല്ലും ഇനി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ റൂളായ കെ സി എൽ ക്രിച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജും ഇനി ലൂപ്പ് റൂൾ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജുമാണ് കൊടുക്കുന്ന സോറി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അല്ല ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് സെക്ഷനായ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററും നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് നോക്കാം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം വീസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് വീസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലോട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിലോട്ടും പോകാം അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ് വീസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിനകത്ത് വരുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് വീസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ വീസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വീസ്റ്റേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നാല് റെസിസ്റ്ററുണ്ട് ഈ നാല് റെസിസ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾ വേണ്ട ഈ ഒരു ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് നടക്കൂടെ ഒരു ഗാൾബിനോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഗാൾബിനോമീറ്റർ ആണ് ഇതിനെ നിങ്ങളൊരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക പി ക്യു ആർ എസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നാല് റെസ്റ്റർ വിസ്റ്റം പിടിച്ച് വളരെ സിമ്പിളാണ് വിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും പ്രത്യേക വാല്യൂ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗാൾബനോമീറ്ററിനകത്തൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഗാൾബനോമീറ്ററിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഈ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ
ഇനി ഈ കറണ്ട് ഐ സോറി ഐ ടു നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഐ ത്രീന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഐ ടു ഇവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ എത്തി നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഈ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലൂപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലൂപ്പ് ഏതാണ് എ ബി ഡി എ എ ബി ഡി എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എന്താ സൈൻ എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റർ പി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഐ വൺ ഇൻറ്റു പി വന്നു ഇനി നമ്മൾ എ ബി പിന്നിങ്ങോട്ടേക്കല്ല വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് വിളിച്ചു ജി ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലസ് കറണ്ട് എന്താണ് ഇതിനകത്തോടെ ഫോർ ചെയ്യുന്ന ഗാൽവിനെ മീറ്ററിനകത്ത് ഒരു ഐ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഐ ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് ജി ഇവിടെ പരത്തി ഇനി ഡിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാ പിന്നെ എയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്കല്ല ഇവിടെ സൈൻ കിടക്കുന്ന എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഐ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും ആർ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ്റെ ലൂപ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് എഴുതി വെക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നും കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ബി ക്യു ബി ക്യു സി ഡി ബി ഏതാണ് ബി ക്യു ബി സോറി ക്യു അല്ല ബി സി ബി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ബി സി ഡി ബി ബി സി ഡി ബി ബി സി ഡി ബി ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഈ ലൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് ഏതാണ് ഈ ലൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഈ ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ലൂപ്പിലുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്തേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യു പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് മൈനസ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൈനസ് ഐ ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് എന്താണ് ഐ ജി ഇൻറ്റു ജി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ പൂട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഗാൽബനോ മീറ്റർ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ പ്രത്യേകം എന്താണ് ബാലൻസ് കണ്ടീഷനകത്ത് ഗാൽബനോ മീറ്റർ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് ഗാൽബനോ മീറ്ററിനകത്ത് കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല ഐ ജി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് ഗാൽബനോ മീറ്ററിനകത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഐ വണ്ണും ഐ ത്രീ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐ വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വല്ലതും പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഐ വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ജി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ഫോർ ആയിരിക്കും ഗാൽബിന് മീറ്റർ കറണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് നോക്കിയേ ഐ വൺ പി ഐ ജി ജി എന്താണ് ഈ ടൈം എന്തായിട്ട് മാറും ഈ ടൈം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് എന്താണ് ഐ ടു മൈനസ് എന്താണ് ഐ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് ഐ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ വൺ പി ഈക്വൽ ടു ഐ ടു എന്ത് കിട്ടും ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഐ ത്രീ ക്യൂ ഐ ത്രീ ക്യൂ മൈനസ് ഐ ഫോർ എസ് ഈ സാധനം എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആവും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ത്രീ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഫോർ എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്നും ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്നും വിളിച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ഫോറും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആവും ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പി ബൈ എന്താണ് ഐ ത്രീ ക്യൂ ഐ ത്രീ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഐ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഐ ഫോർ എസ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഐ വൺ ഐ ടു ഈക്വൽ അല്ലേ സോറി ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഈക്വൽ അല്ലേ വെട്ടിക്കളയുക ഐ ടു ഐ ഫോർ ഈക്വൽ അല്ലേ വെട്ടിക്കളയ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പി ബൈ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ബൈ എസ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താ പ്രത്യേകത പി ബൈ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആർ ബൈ എസ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് റെസിഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഈ രണ്ട് റെസിഡൻസ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്
resistance is directly proportional to the length of the Length of the board, the board is the resistance. The resistance 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 the resistance. The R is equal to Roy L by A. This is the uniform area of the wire. A is constant. Rho is the nature of the material. That is constant. R is proportional to the length of the conductor. The conductor is the length of the conductor. The length of the conductor is the length of the conductor. The length of the conductor is the length of the length of the length of in this case, we have a gap in this case. We have a known resistance 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 in this case. We have a known so, galvanometer is a jockey. Then, we have a battery to connect the battery. We have a key to connect the key. This is the number of people. This is the same thing. 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 This is the same this is the same thing. This is the same thing. This is the same This is the same thing. 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 This is Equal to R by n dana, yes, son. Up P by Q with a P is under the other X by Q, Q is under the other than R equal to Pinna P by Q to R by n dana, yes, son. If it is resistance in the Varan, Namakariam, resistance equation rho L by n dana, yea, and if it is the resistance in the Iricum, rho L by n dana, yea. Divide by in even the resistance in the Namakariam, resistance in Royal Bay, yea, up even the resistance resistive tomorrow, illa. L and the Iricum, hundred minus and the Iricum, L Iricum, divide by and then A and the A in A in vertical am, pro in row in vertical am, up X by R is equal to N the gitty, L divided by and then hundred minus L and the gitty game, up to the unknown resistance I X is equal to then R into L divided by and then hundred minus L, either on a number day, meter bridge in the barn. Up over go meter bridge, all a symbol on a part of the chunk of Boa, E. Kesson and the Padichon to Boa, where Ocha Periodi lap in a parayo and then is the end the principle on a Western principle to application on a pin in a working and a bar in the Ningle Suchonja, you are Lingle key and the Key and the close here, anything and the Ijokine, every Nango to Mujiga, Yale in the Bilot and the Ega, Mujiga, or a particular point under the galvanometer can and the Iricum, zero Iricum, a galvanometer can zero on board, a condition will keep a balanced condition. At a balanced condition, Paraiva, Yendana, X by R is equal, Rho L by Rho L by A, whole divided by Rho, hundred minus L divided by A, Roim, Roim, Aim, A, okay, vertical, now what's on? Now we answer on X by R is equal to L divided by another hundred minus L. If we do this, we can find the unknown resistance of X. We can find the X is equal to R. If we do the unknown resistance L, the balance length is hundred minus L, hundred minus L. The rest of the remaining length is hundred minus. Even in the problem, we can do it in simple manner. We can do it in a way that we can do it in a way that we can do it in to find the internal resistance of a cell. So, this is important. That is why we have to do it in a meter. We have to do it in a potential meter 1 and 2. We have to do it in a potential meter. We have to do it in a potential meter. We have to do it in a internal resistance. What is internal resistance? A battery offers resistance. What is internal resistance? 
ഈ ഇന്ത്യൻ റെസൻസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിയുടെ ഇലക്ട്രോഡും ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ നേച്ചർ മൂലം ആ ബാറ്ററിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് എന്താണ് ഇ ആണ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ എം എഫിൻ്റെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും ഈ ബാറ്ററിയുടെ അകത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ആവും ആ ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ അകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എം എഫിൽ നിന്നും കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ലോസായി ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജാണ് എവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പുറത്ത് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജ് എവിടെ ആദ്യം എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും ലോസ്റ്റ് വോൾട്ടായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളതാണ് എവിടെ വരുന്നത് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി പുറത്ത് വരുന്ന വോൾട്ടേജാണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കുന്നതാണ് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് കുറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇന്ത്യനൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ അകത്തൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യണം കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലോ ചെയ്യണം കാരണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻഡു ആർ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാകത്തുള്ളൂ ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടൈമിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്കതാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ബാറ്ററീനെ ഞാൻ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തോട് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ആകുന്ന ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ എക്സ്റ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് ക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അതും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ ഐ ഇൻഡു എന്ത് വിളിക്കാം ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ആർ എക്സ്റ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഇൻഡു എന്താണ് സ്മോ സ്മോൾ ആർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഇ എം എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്താണ് ആർ പ്ലസ് എന്താണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഐ ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടി ആർ എന്ന് കിട്ടുകയും ഇവിടെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ പ്ലസ് ആർ കിട്ടുകയും ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് എന്ത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ അത്ര ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബാറ്ററീനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാറ്ററിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ ആണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററിയുടെ അകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഇ സീക്കൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് ആർ പ്ലസ് ആർ ഇത് അറിയാൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കറണ്ട് കണ്ടു
എങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ വി ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അതായത് ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസ് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്ര ആണ് പത്ത് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട പകുതി എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ച് വോൾട്ടായിരിക്കും അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എത്ര വോൾട്ടായിരിക്കും അഞ്ച് വോൾട്ടായിരിക്കും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ ആറ് വോൾട്ടായിരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ ഏഴ് വോൾട്ടായിരിക്കും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ എട്ട് വോൾട്ടായിരിക്കും അതായത് എന്താണ് വി ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്താണ് എല്ല് അതായത് ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വി ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്താണ് എല്ല് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ സാധനം പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒന്നുമില്ല വി ബൈ എല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വി ബൈ എൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ടെൻ ബൈ എന്താണ് ടെൻ എത്ര കിട്ടി വൺ വോൾട്ട് പെർ എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ബൈ എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ബൈ എൽ ഇസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വി ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എൽ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വി ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ബൈ എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വി ബൈ എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ എന്നാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് വി ബൈ എല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വി ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിലോട്ട് പോകാം പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിനകത്ത് രണ്ട് സർക്യൂട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടും ഒരു സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടും പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോകാം പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടോട്ട് പോകാം ഒരു പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ള യൂണിഫോം റെസിഡൻസ് വയറ് ഒരു മീറ്ററാണ് ഇത്രയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു യൂണിഫോം റെസിഡൻസ് വയറാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതണം വി ഇസ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ള യൂണിഫോം റെസിഡൻസ് വയർ എൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് എല്ലായിടത്തും റെസിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓരോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര ഓമായിരിക്കും രണ്ടോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണിഫോം റെസിഡൻസ് വയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കീ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കീ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റിയോ സ്റ്റാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിഡൻസ് ഒക്കെ വെക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന
ഈ പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജോക്കീനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യിക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കും ഇങ്ങനെ ജോക്കീനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് എത്താൻ നേരത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ അസീം ചെയ്തു ഈ ലെങ്തിൽ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് എത്താൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഗാൽവനോ മീറ്റർ റീഡിങ് സീറോ കാണിച്ചു നമുക്കറിയാം ഗാൽവനോ മീറ്റർ റീഡിങ് സീറോ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കീ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കീ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ കെ വൺ ക്ലോസ് ചെയ്തു കെ ടു എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പണാക്കി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇ ടു ഇല്ല ഇ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഇതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഗാൾവിനോ മീറ്ററെ കൊണ്ടുപോയി അല്ല ഈ ജോക്കിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഗാൾവിനോ മീറ്റർ റീഡിങ് എന്ത് കാണിച്ചു സീറോ കാണിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഈ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇ വൺ അല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇ വൺ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്താണ് എൽ വൺ ഇ വൺ ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൽ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്തിൽ വന്ന് ബാലൻസ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡറിയിലെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇ വൺ ഇ വൺ ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൽ വൺ ആയിരിക്കും ഇ വൺ ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്താണ് എൽ വൺ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കെ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു കെ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു കെ ടു എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിന് കെ വൺ എന്താക്കി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നേരത്ത് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഗാൾവിൻ റീഡിങ് സീറോ കാണിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ മാറി ഇപ്പോൾ എന്താ ഇ ടു ആയി പൊട്ടൻഷ്യൽ പിന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇ ടു ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൽ ടു ഞാനിത് റേഷ്യോ എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വൺ പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു ഈക്വൽ എന്താണ് എൽ വൺ ബൈ എന്താണ് എൽ ടു ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ടു കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസമാണ് അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റെസൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഈ കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു സോറി ഐ ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് എന്താണ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സൽ റെസൻസ് സ്മോൾ ആർ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെസൻസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാറ്ററി ഇ എം ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ടു പോവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ടു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി എടുത്ത് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ബാറ്ററീനെ മാറ്റുക ഇ ടു എന്ന ബാറ്ററീനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് വെക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് വിത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു കീയും കൂടെ വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കീ കണ്ടിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കെ വൺ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി കെ വൺ വെച്ചാൽ തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ വർ
നേരത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഗാൾബനോ മീറ്റർ റീഡിങ് എന്താ നമുക്ക് കാണിച്ചത് ഗാൾബനോ മീറ്റർ റീഡിങ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല ഇനി ഈ രണ്ട് കീയും ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോഴോ ഇവിടെ ഇതിലേക്കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചു കാരണം ഗാൾബനോ മീറ്റർ കറണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഈ സർക്യൂട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടോ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ ഈ സർക്ക് ഈ കറണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇ എം എഫ് ആണോ അല്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഇ എം എഫ് കിട്ടി കാരണം എന്താ ആദ്യം ഇ എം എഫ് കിട്ടാൻ കാരണം ആദ്യം ഇ എം എഫ് കിട്ടാൻ കാരണം നമ്മൾ കെ വണ്ണിനെ എന്താക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കെ വണ്ണിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു കെ വണ്ണിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കെ വണ്ണിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബാറ്ററിയുടെ അകത്തൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ഇല്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഗാൾവൻ മീറ്റർ കറണ്ട് സീറോ ആണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലോ കെ ടു എന്താക്കി ക്ലോസ് ആക്കി ക്ലോസ് ആക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ അകത്തൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഗാൾവൻ മീറ്റർ കറണ്ട് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ബാലൻസിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഈ ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എതിനകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ് റെസിസ്റ്റൻസിനകത്തൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തല്ല ഇ എം എഫ് അല്ല പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ അകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും ഇൻഡേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെക്കോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബാക്കിയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ടെർമിനൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി എന്ന് വിളിക്കാം എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വി ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് ബാറ്ററിയുടെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇതിനക്രോസ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം വീക്ക് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ഐ ഇൻറ്റു ആർ കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻഡ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് അത് വിട്ടു കൊടുത്തേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ കാരണം ഇത്രയും സാധനമാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ നമ്മളിവിടെ ഈ വണ്ണാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വിളിക്കാം ഈ വൺ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഈ വൺ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ ടു ഇൻ തീർന്നു സ്റ്റെപ്പും തീർന്നു എല്ലാം തീർന്നു രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വൺ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു നമുക്ക് റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ബൈ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ എൽ ടു എന്ന് കിട്ടുകയും ഈ വണ്ണം ഈ വണ്ണം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയുകയും ഈ ആർ പ്ലസ് ആർ ചാടി എവിടെ കയറും മുകളിൽ കയറുകയും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ആർ പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു കിട്ടുകയും എ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എന്താണ് ആർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു എന്ന് കിട്ടുകയും
എഫക്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എൻട്രൻസ് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഓം സ്ലോ വി സീക്കൾ ടു ഐ ആർ അത് വെച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ വിസം ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക വിസം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് റെസൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റെസൻസ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആകുന്ന നേരത്ത് ഗാൾവിനോട്ട് എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് 